বিএনপির অবরোধের দ্বিতীয় দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহনে আগুন মিছিল স্লোগান রাজধানীতে অনেকটাই ঢিলে ঢালা ভাব তিন দিনের অবরোধে সতর্ক পাহারায় আওয়ামী লীগ সহিংসতা মোকাবেলায় রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে দলীয় নেতাকর্মীদের অবস্থান ন্যূনতম মজুরি দাবিতে মিরপুরে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ কয়েক ঘন্টা ধরে যান চলাচল বন্ধ সীমাহীন ভোগান দিতে মানুষ রাজশাহীতে দেশীয় অস্ত্র হাতে নাচা নাচি করা কিশোর গ্যাং এর সাত সদস্য গ্রেফতার অস্ত্র উদ্ধার জড়িত অন্যদের খুঁজছে পুলিশ কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার বালু উত্তোলন নদী পথে চলছে লাখ লাখ টাকার চাঁদাবাজি নির্বিকার প্রশাসন এবং বাইশ দিনের নিষেধাকা কাটিয়ে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হচ্ছে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ শিকার ঘাতে ঘাতে চলছে জেলেদের প্রস্তুতি শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেশ জনপদ সংবাদে শুনছি আর সংবাদ শিরোনাম পুরোটা সংবাদ জুড়ে থাকবো আমি তানজিয়া যুদ্ধে বিস্তারিত সংবাদে চলে যাচ্ছি বাহাত্তর ঘন্টা টানা অবরোধের দ্বিতীয় দিন রাজধানী ছিল অনেকটাই নিরুত্তাপ রাজধানীর মুগদায় গাড়ি পোড়ানোর ঘটনা বাদ দিলে বাকিটা ছিল অনেকটাই শান্তিপূর্ণ দূরপাল্লার যানবাহন কম ছেড়ে গেলেও রাজধানী জুড়ে গণপরিবহন ছিল হাতে গোনা কিছু নৌপথে লঞ্চ থাকলেও যাত্রী ছিল একেবারেই নগণ্য তবে বিপরীত চিত্র ছিল রেলপথে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আজিজুর রহমান কিরণ বিএনপি ঢাকা সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে বুধবার সকালে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার বেল্লাপাড়া ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে সকাল সাড়ে আটটার দিকে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে কাভার্ড ভ্যান ও সিএনজি ভাঙচুর করে বিএনপির নেতাকর্মীরা এর আগে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রূপগঞ্জে এশিয়ান হাইওয়ে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা বগুড়ায় মাটি ঢালি বাঘপাড়া বন্দর ও তিনমাথা এলাকায় বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে থেমে থেমে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে পুলিশের সঙ্গে দুপুরে বগুড়া সদরে একটি মালবাহী ট্রাকে আগুন দিয়েছে অবরোধ সমর্থকরা গাজীপুরে ঢাকা ময়মনসিং ও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস সহ আন্তজেলা বাস মিনিবাস ও হালকা যানবাহন চলাচল করছে বিভিন্ন পয়েন্টে শতক অবস্থানে দেখা গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ময়মনসিংহে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি সকালে ময়মনসিং মুক্তাগাছা বাইপাস সড়কে মিছিল শেষে নেতাকর্মীরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে বরগুনায় সকাল এগারোটায় সড়কে গাছের গুড়ি ফেলে ও আগুন জ্বালিয়ে অবরোধের চেষ্টা করে বিএনপি নেতাকর্মীরা খবর পেয়ে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা আগুন নিভিয়ে গাছের গুড়ি অপসারণ করে সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজের সামনে পিক আপ ভ্যান ও সিএনজি অটোরিকশা ভাঙচুর করেছে অবরোধ সমর্থকরা বেলা বারোটায় সুনামগঞ্জ সিলেট মহাসড়কের সামনে ঝটিকা মিছিল নিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে তারা অবরোধের সমর্থনে মিছিল হয়েছে নোয়াখালীতে সকালে জেলা শহরে এ মিছিল বের করে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অবরোধের কারণে দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ রয়েছে ফেনীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অবস্থান করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এছাড়া সকালে অবরোধের সমর্থনে মিছিল করে ফেনী জেলা বিএনপি সিরাজগঞ্জ শহরে যানবাহনের চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক থাকলেও বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম মহাসড়ক সহ অন্যান্য রুটগুলো সকাল থেকে ফাঁকা দেখা গেছে পণ্যবাহী পরিবহন চলাচল করতে দেখা গেলেও যাত্রীবাহী বাসের দেখা পাওয়া যায়নি যুবদল নেতা হত্যার প্রতিবাদে সিলেট বিভাগের চার জেলায় সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করছে সিলেট জেলা ও মহানগর যুবদল হাসান সাব্বির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দর্শক দেখছিলেন আমাদের সহকর্মী হাসান সাব্বিরের রিপোর্টটি বিএনপি জামায়াতে ডাকা তিন দিনের অবরোধে সতর্ক পাহারায় ছিল আওয়ামী লীগ দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেন দলীয় নেতাকর্মীরা যে কোনো ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় প্রস্তুত জানান নেতারা তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট সরকারের এক দফা পতনের দাবিতে বিএনপি জামাতের তিন দিনের সর্বাত্মক অবরোধের দ্বিতীয় দিন রাজধানীতে সকাল থেকে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন 
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু এমনিতে অবস্থান নেন দলীয় নেতাকর্মীরা দফায় দফায় অবরোধ প্রতিরোধে মিছিল করেন অংশ নেন বিভিন্ন থানা থেকে আসা নেতারা বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে সতর্ক অবস্থা রয়েছেন তারা যতদিন ওরা অবরোধের নামে সন্ত্রাস নৈরাজ্য চালাবে আমরা অবস্থান করব মিছিল করব শপিং মল গুনা মল গুনা আমরা দেখে আসছি দেশে সেগুনা দোকানপাট খুলেছে বিভিন্ন জায়গায় সরকারি দপ্তর খুলেছে কোর্ট কাচারি খুলেছে অবরোধ কোথায় অবরোধের নামে মানুষকে ভয় বিটি চুরা গুপ্তা গাড়ি জ্বালায় দেওয়া এগুলোকে রোধ করব প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে থানা ইউনিট লেভেলেও তারা অবস্থান নিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে পুরো আক্রমণ হয় যাতে মানুষের যানবাহন নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে গাড়ি ঘোড়া ঠিক মতো চলছে না দৈনন্দিন কাজ কার্যক্রম যাতে চলমান থাকে এই কারণে আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের থানা দক্ষিণে সব জায়গায় আমরা অবস্থান নিয়েছি মূল দলের পাশাপাশি সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে মিছিল করেন অবরোধের প্রতিবাদে অবরোধ প্রতিবাদে যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ সতর্ক অবস্থান নেন বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা দর্শক আগেই জানিয়েছি বাহাত্তর ঘন্টা টানা অবরোধের দ্বিতীয় দিন রাজধানী ছিল অনেকটাই নিরুত্তাপ রাজধানী মুগদায় গাড়ি পোড়ানোর ঘটনা বাদ দিলে বাকিটা ছিল অনেকটাই শান্তিপূর্ণ দূরপাল্লার যানবাহন কম ছেড়ে গেলেও রাজধানী জুড়ে গণপরিবহন ছিল হাতে গোনা কিছু নৌপথে লঞ্চ থাকলেও যাত্রী ছিল একেবারে নগণ্য তবে বিপরীত চিত্র ছিল রেলপথে আজিজুর রহমান কিরণ রিপোর্ট রাজধানীর নয়াপল্টন এখান থেকে আঠাশ অক্টোবরের উত্তাপ হাওয়া ছড়ায় রাজনীতিতে তবে অনেকটাই নিরুত্তাপ নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মূল ফটকে ঝুলছে তালা নেই নেতাকর্মীর পদচারণা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নামমাত্র সদস্যের সরব উপস্থিতি ছিল সকাল থেকে নয়াপল্টনের উত্তাপে রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলো যেন হারিয়েছে তাদের কর্মযোগ্য দূরপাল্লার গাড়ি থাকলেও নেই যাত্রীদের কোনো চাপ রাজধানী জুড়ে চলা গণপরিবহনও ছিল হাতে গোনা কয়েকটি থ্রি হুইলারের দখলে যেন রাজধানী এ নিয়ে যাত্রীদের মাঝে দেখা গেল মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাজধানীর মুগদা একটি বাসে দেওয়া হয় আগুন সেখান থেকে একজনকে আটকও করে পুলিশ রাজধানীর অদূরে আমিনবাজারের একটি গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা বাদ দিলে শান্তিপূর্ণ ছিল বিএনপির এই অবরোধের দ্বিতীয় দিন তবে বিপরীত চিত্র ছিল রেলপথের কমলাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল যাত্রীদের ভিড় আমাদের জানি নিরাপত্তার জন্য আমরা যেন ট্রেনে যাচ্ছি নিরাপদ আছে এর জন্য বাসে গেলে আমাদের রিক্স জানের ভয় আছে লং রোডের গাড়িগুলো বন্ধ দেখলাম ছোটখাটো বাস সব চলতেছে স্টেশন মাস্টার জানালেন রংপুর ছাড়া সব রুটে সময় মতো ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন আন্তনগর রংপুর এক্সপ্রেসটা কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে ট্রেনটা ঢাকায় আছে একটু পরে ছেড়ে যাবে আর এছাড়া আমাদের সমস্ত ট্রেন শেডুল মোতাবেক এবং যথাসময় ছেড়ে গিয়েছে সদরঘাটের এলাকার নৌপথের যাত্রীরা জানান অবরোধে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে যাত্রা করলেও গণপরিবহন কম থাকায় গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা দীর্ঘ দুই দিন ধরে সদরঘাট যাত্রী নাই বলে যাত্রী কম অনেক লাইনে লঞ্চ কালকে সারে নাই আমি চললে বেতন পাই না চললে আমি বেতন ছাড়া কিছু পাই না লঞ্চ চললে দেখা গেছে কেবিন ভাড়া পাই এই অবস্থা চললে তো দেশের অবস্থা বিহাল অবস্থা আর আমরা কিভাবে চলবো রাষ্ট্রে কিভাবে চলবো যাত্রী সংকটে ট্রিপ কমাতে বাধ্য হয়ে লোকসানের সংখ্যায় লঞ্চ কর্তৃপক্ষ এদিকে অবরোধের সমর্থনে রামপুরায় মিছিল করেছে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এছাড়া দলের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কয়েক মিনিটের খণ্ড মিছিল ছিল রাজধানী জুড়ে এক দফার দাবিতে অবরোধের সমর্থনে সংহতি জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ সহ বিএনপির সমনা দলগুলো আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে উভয় দেশই যে লাভবান হয় বাংলাদেশ ভারত তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় সহায়তায় বাস্তবায়িত তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প যৌথভাবে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন আর বাংলাদেশকে ভারতের বৃহত্তর উন্নয়ন সহযোগী উল্লেখ করে ভবিষ্যতে এ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে বলে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিরাজ মিজু রিপোর্ট ভারতীয় সহায়তায় বাস্তবায়িত তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বুধবার গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নয়াদিল্লি থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন এ সময় আখাউড়া আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ খুলনা মোংলা বন্দর রেল লাইন এবং মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের ইউনিট টু যৌথভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দেয়া ভাষণে ভারত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আদর্শিক ও ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আমি মনে করি আজকে এই তিনটি প্রকল্প যা আমরা উদ্বোধন করছি তা উভয় দেশের জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে প্রতিবেশীর সাথে যেটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখলে দেশের উন্নতি হয় আমরা সেটাই প্রমাণ করেছি আমি মনে করি বিশ্বের জন্য এটা একটা দৃষ্টান্ত ঢাকা দিল্লি সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় বাংলাদেশ উল্লেখ করে ভারতের সরকার ও জনগণকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ইতিহাস সংস্কৃতি এবং ভাষা দ্বারা আবদ্ধ আমাদের দুই দেশই আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র সহ অগণিত বিষয় অভিন্ন মূল্যবোধ ধারণ করি বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আমি আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আপনাকে এবং ভারতের জনগণকে আমার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম উন্নয়ন সহযোগে উল্লেখ করে ভবিষ্যতেও এই বন্ধুত্ব অটুট থাকবে বলে জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারত পাশে থেকে সহযোগিতা করবে বলেও জানান নরেন্দ্র মোদী মিরপুর পল্লবী এলাকায় চার দিন যাবৎ চলছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সড়ক অবরোধ আগামী বছর শ্রমিকদের বেতন তেইশ হাজার টাকা করার কথা থাকলেও এ বছরই গ্রেড করার কথা কিন্তু সেই গ্রেড করার কোনো উদ্যোগ এখনো নেয়নি বলে তারা আন্দোলনে নামে আন্দোলনকারীরা বলেন স্থানীয়রা তাদের উপর হামলা চালালে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যান বুধবার সকাল থেকে মিরপুর এগারো এর বাস স্ট্যান্ড থেকে পল্লবী পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কিছুটা শান্ত হয় তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে জানান আন্দোলন কর্মীরা হ্যাঁ বিভিন্ন সংগঠন নিয়ে ওরা মারে নামছে আমরা রাজপথে আছি আমরা কোনো ভাঙা চুপ করবো না শোনার চেষ্টা করেছি ওনাদের কিছু বলেছে যে ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে সরকার সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধান করতে চায় কিন্তু তা করা হবে সংবিধানের মধ্য থেকে এ কথা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সচিবালয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি জামায়াত নির্বাচন নয় সহিংসতার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায় আটক গ্রেফতার সবই আইন অনুযায়ী হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের আহ্বান জানান ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলছেন যে ডায়লগ ইজ দ্য মেইন মানে ইনস্ট্রুমেন্ট আমি বলছি যে ডায়লগ আমরা সবসময় ওয়েলকাম করি আমরা মনে করি ডায়লগের মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত এবং এইটা আমাদের কনস্টিটিউশন যেভাবে আমাদেরকে ফ্রেমওয়ার্ক করে দিয়েছে সেই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে থেকে আমাদের ডায়লগ হতে হবে আগামী শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল রোড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই দিন এই রুটের উদ্বোধন করবেন এরই মধ্যে দিয়ে মেট্রো রেলের উত্তরা থেকে মতিঝি পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রুট চালু হবে দুপুরের সংবাদ সম্মেলনে মেট্রো রেলের প্রকল্প পরিচালক জানান প্রাথমিকভাবে আগারগাঁও থেকে মতিঝির পর্যন্ত রুটে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ট্রেন চলবে আর আগের ঘোষণা অনুযায়ী উত্তরা থেকে মতিঝির পর্যন্ত টিকিটের দাম হবে একশো টাকা আগারগাঁ থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যে ট্রেনটা যাবে সেই ট্রেনটার উদ্বোধন করবে এই ট্রেনটার উদ্বোধন করার পরে পরবর্তী যে ট্রেন থাকবে সেই পরবর্তী ট্রেনে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাবেন মতিঝিল পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমাদের কনকোর্স লেভেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেই অনুষ্ঠানে দুটা জিনিস থাকবে একটা হলো এমআরটি লাইন সিক্স যে ফলক সেটা অনুমোদন করবেন একই সাথে সাথে এমআরটি লাইন ফাইভ নর্দার্ন রুটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন দুইটা সেখান থেকে একই সাথে করা হবে রাজশাহীতে দেশীয় অস্ত্র হাতে নাচানাচির ঘটনায় কিশোর গ্যাং এর সাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ উদ্ধার করা হয়েছে দেশীয় অস্ত্র এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে পুলিশ মাঠে কাজ করছে রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওটি দেখে মনে হতে পারে কোনো তামিল সিনেমার দৃশ্য বাস্তবে এলাকায় নিজেদের অবস্থান জানান দিতে কিশোর গ্যাং এর সদস্যরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এমন নাচানাচি করে যা ভাইরাল হয়েছে মঙ্গলবার ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর অনুসন্ধানের নামে পুলিশ রাতভর অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছে কিশোর গ্যাং এর সাতজনকে এই যে ভিডিও তৈরি করেছে অস্ত্র দেখে যে ও সার্চ করতেছে এরকম আমরা প্রায় দশ এগারো এগারো জনকে আমরা শনাক্ত করি শনাক্ত করার পরে রাতে আমরা অভিযান পরিচালনা করি রাতে অভিযান পরিচালনা করে তাদের সাতজনকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সমর্থ হই কিশোর গ্যাং এর ডাটাবেজ নিয়ে পুলিশ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছে প্রতিনিয়ত হাল নাগাদ করা হচ্ছে যাতে করে নতুন করে কিশোররা অপরাধে না জড়ায় এই সার্ভেন্সটা শুধু যে আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা কিন্তু নয় এটা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন লোকজন আছে বিভিন্ন স্টক হোল্ডাররা আছেন বিভিন্ন সুশীল সমাজের লোকজন আছে তাদেরকে নিয়ে আমাদের বিট পুলিশিং করে কিন্তু আমরা এই কিশোর গ্যাংটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি তো এর মধ্যে দেখা যায় নতুন নতুন কিছু কিছু এর মধ্যে অ্যাড হয় আমরা সেগুলো আমরা সংযোজন করি এবং এরা আমাদের চলমান প্রক্রিয়া কিশোর অপরাধী বাড়ছে তাদের প্রয়োজনীয় বিনোদন ও কর্মসূচি না থাকায় অপরাধে জড়ানো রুখতে সামাজিক নানা কর্মসূচি নেওয়ার পরামর্শ এই সমাজ বিশ্লেষকের তাদেরকে ব্যবহার করে অনেকেই উপরে উঠবার চেষ্টা করছি তাদের জন্য যে ভাবনা চিন্তা করা দরকার সেটা একেবারেই নেই এটা নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের যৌথ প্রয়াস নেওয়া উচিত এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি নেওয়া উচিত পুলিশের কাছে কিশোর অপরাধীদের ডাটাবেস থাকলেও তা খুব একটা কাজে আসছে না সম্প্রতি নগরীতে দুই চিকিৎসক হত্যা দুজনকে ছুরি কাঘাতের ঘটনার পর রাজশাহীর আইন শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে পড়েছে কাজী সাহেব দেশ টিভি রাজশাহী কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার বালু উত্তোলন নদীপথে চলছে লাখ লাখ টাকার চাঁদাবাজি উচ্চ আদালতে নিষেধাকা থাকার পরও কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে প্রতিদিন তোলা হচ্ছে কোটি কোটি টাকার বালু যার সাথে জড়িত কুষ্টিয়া ও পাবনার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা পদ্মার বিভিন্ন স্পট থেকে ড্রেজার ও চোষক মেশিন লাগিয়ে উত্তোলন করছেন এসব বালু আর এই বালুকে কেন্দ্র করে নদীপথে চলছে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার চাঁদাবাজি उत्तोलन कोटी कोटी टू जा नौकरी नदीपद दिए चले जा आशपास जिला गुलाते बिक्री हौकापति पंद्रह पैंत हजार टाक আর অবৈধভাবে এসব বালু উত্তোলনের সাথে জড়িত রয়েছে কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার তালবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হান্নান মন্ডল ভেড়াবাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আতিকুজ্জামান পাবনা জেলার সাইদ খান সহ দুই জেলার বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা পদ্মার বিভিন্ন স্পট থেকে ডেজার ও চোষক মেশিন লাগিয়ে প্রতিদিন অবৈধভাবে উত্তোলন করছেন কোটি কোটি টাকার বালু আসে আর এই বালু তোলাকে কেন্দ্র করে নদীপথে প্রতিদিন করা হচ্ছে লাখ লাখ টাকার চাঁদাবাজি প্রতিদিন নদীপথে চলাচলকারী প্রায় দুইশো থেকে তিনশো নৌকা নদীর মাঝপথে ঠেকিয়ে নেওয়া হচ্ছে নৌকাপতি এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত সিরিয়াল দিই সিরিয়ালে লোক আসে তবে যাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে এই বালু উত্তোলনের অভিযোগ তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি একাধিকবার মোবাইলে ফোন দেয়া হলেও তা ধরেননি তারা 
আর এ বিষয়ে প্রশাসন বলছে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও নদীপথে চাঁদাবাজি বন্ধে সব ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তারা আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের অবৈধ বালু উত্তোলনকারীর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আইনগত ব্যবস্থাও নিচ্ছি আর টি যেটি বললেন যে হয়তো বা দিনের পরিবর্তনের রাত্রে তারা কৌশল পরিবর্তন করে থাকে সেক্ষেত্রেও আমাদের সার্বক্ষণিক একটি বাহিনী রয়েছে স্পেশালাইজড বাহিনী রয়েছে নৌ পুলিশ তারা সার্বক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করে থাকে পদ্মার তিনটি স্পট থেকে প্রতি মাসে অবৈধভাবে তোলা হচ্ছে প্রায় শত কোটি টাকার বালু আর এই বালুকে কেন্দ্র করে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছে চাঁদাবাদ চক্র যাদের হাত ধরে প্রতিদিনই উঠছে লাখ লাখ টাকার চাঁদা তবে প্রশাসনের তেমন পদক্ষেপ না থাকায় ধরাছর বাইরেই থেকে যাচ্ছে এই অবৈধ বালু উত্তোলনকারী ও চাঁদাবাজ প্রভাবশালীরা নাইদা সান্তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া টানা বাইশ দিন পর ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীতে বৃহস্পতিবার মধ্যরা থেকে শুরু হবে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরা ঘাটে চলছে জেলেদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কাঙ্ক্ষিত মাছ পেলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন আশাবাধী জেলেরা আর মৎস্য বিভাগ বলছে অভিযান সফল হওয়া ইলিশের উৎপাদন বাড়বে প্রতিনিধি ছোট সার তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে যাওয়ায় ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী পাড়ের জেলেরা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছেন ব্যস্ততা বেড়েছে নদী পাড়ের মাছের আরতগুলোতে ঘাটে ঘাটে এখন চলছে ইলিশ শিকারে যাওয়ার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি জেলেরা কেউ জাল বুনছেন কেউ করছেন টলারের ইঞ্জিন মেরামত দীর্ঘদিন পর নদীতে নেমে পর্যাপ্ত ইলিশ পাওয়ার আশা জেলেদের নদীতে যাবে ইনশাল্লাহ ঘাট গুলিও সরগরম হয়ে উঠবে জেলেরাও মাছ নিয়ে আসবে অভিযান সফল হওয়ায় নদীতে ইলিশের উৎপাদন বাড়বে বলছে মৎস্য বিভাগ এই অভিযান শেষে আমাদের যে ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন এটি আমরা অ্যাসিভমেন্ট করতে পারব এবং জেলেরা অনেক বেশি মাছ পাবে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় গত ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হয় নিষেধাজ্ঞা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দর্শক এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে ভোলা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ছোটন সাহা ছোটন যুক্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই আমার সাথে ছোটন জানাবেন যে ইলিশ শিকারে জেলেদের আসলে প্রস্তুতি কেমন দেখছেন এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জিতি আপনি জানেন যে আজকে কিন্তু ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞার কিন্তু আজকে একুশতম দিন চলছে এবং এই একুশতম দিনও কিন্তু মৎস্য বিভাগ সহ প্রশাসনের যে অভিযান সেটি কিন্তু আজও চলমান রয়েছে আমরা মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুরে যেমনটি দেখতে পেয়েছি এবং একই সাথে আরেকটি অভিযানে যদি তথ্য যুক্ত করতে চাই সেক্ষেত্রে আসলে ভোলাতে কিন্তু এ পর্যন্ত ভোলা যে সাতটি উপজেলা রয়েছে ভোলা সদস্য সেখানে কিন্তু পাঁচশো পঁচাশিটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত কিন্তু চারশের অধিক জেলেকে কিন্তু আটক করা হয়েছে এবং দুইশো দুইশো চারজনকে কিন্তু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মেয়াদে এবং একই সাথে বিপুল পরিমাণ মাস এবং জব্দ করা হয়েছে নিষিদ্ধ জাল তো আসলে এই যে অভিযান এই অভিযানের পরেও জেলেরা কিন্তু নিষেধাকে অমান্য করে মাছ ধরার চেষ্টা করছে এবং যারাই চেষ্টা করছে তাদেরকে কিন্তু প্রশাসন এবং মৎস্য বিভাগের অভিযানে কিন্তু তারা আটক হচ্ছে তো আমরা আজকে বলা যায় যে একুশতম দিনের শেষ দিন তো আমরা একটু মৎস্য বিভাগের সাথে কথা বলবো আমার সাথে যুক্ত হবেন ভোলা সদর মৎস্য কর্মকর্তা আমি জানতে চাইবো আজকে যে একুশতম দিন আপনাদের অভিযান কেমন চলছে আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা হচ্ছে যে আপনি দেখতে পেয়েছেন আমাদের এখন পর্যন্ত নদী খালি রয়েছে এবং আমরা ফোর্স সহকারে নদীতে আমাদের নিয়মিত টহল হচ্ছে যে চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে তিনজন আসামি মাছ এবং হচ্ছে যে জাল সহ আটক হয়েছে আমাদের অভিযান এখন পর্যন্ত ভালোভাবে চলমান রয়েছে এবং আশা করছি নদীমুক্ত রয়েছে এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ধন্যবাদ যদি যেমনটি শুনছিলেন মৎস্য বিভাগ থেকে বলা হয়েছে যে তাদের যে অভিযানটি চলমান রয়েছে এই অভিযান শতভাগ সফল হলে 
নদীতে কিন্তু ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে জেলেরা কিন্তু মাছ ধরলে সেক্ষেত্রে তারা মাছ পাবে এবং দীর্ঘদিনের যে সংকটটি তৈরি হয়েছিল এই নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে যেহেতু জেলেরা তাদের আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বলা যায় যে তাদের পরিবারে কিন্তু নেমে এসেছিল একটা অভাব অনটন তো সেই ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞার পরে অর্থাৎ আগামীকালকে মধ্যরাত্র থেকে কিন্তু শুরু হবে মাছ ধরা এবং তখন জেলারও কিন্তু প্রত্যাশা করছে যেহেতু ইলিশ অভিযানটি বলা যায় যে অনেকটা সফল হয়েছে তো সেক্ষেত্রে তারাও আশাবাদী যে পর্যাপ্ত পরিমাণ নদীতে ইলিশ পাবেন এবং সেই ইলিশ বিক্রির টাকা দিয়ে যে বিগত দিনের যে ধার দেনা এবং যে সংকটটি তৈরি হয়েছিল সেই সংকটটি কিন্তু তারা মোকাবেলা করতে পারবে এবং এবং মৎস্য ঘাটগুলো যে বন্ধ ছিল সেগুলো কিন্তু সরগরম হয়ে যাবে একটু তত্ত্ব যুক্ত করতে চাই একই সাথে এবছর কিন্তু ভোলা জেলায় যে মৎস্য উৎপাদনে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন সেই লক্ষ্যমাত্র কিন্তু অর্জিত হওয়ার কথাও কিন্তু বলছিল মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে তো এখন ঘাটে ঘাটে কিন্তু জেলেদের যে প্রস্তুতি আমরা লক্ষ্য করছি জেলেরা কিন্তু তাদের জাল নৌকা রেডি করছেন এবং তারা নদীতে নেমে নেমে যাওয়ার জন্য যে শেষ মুহূর্তে যে অপেক্ষা সেই অপেক্ষাটি করছেন এবং তাদের মাঝে অনেকটা হাসি উচ্ছ্বাসও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি তো এখন যতটুকু বলা যায় যে শুধুমাত্র মধ্যরাত্রে অর্থাৎ আগামীকালকে রাত্র বারোটা এক মিনিট থেকে কিন্তু মাছ ধরার এই নিষেধাজ্ঞাটি থাকছে না এবং এই নিষেধাজ্ঞাটি শুরু হয়েছিল গত বারোই অক্টোবর অর্থাৎ ইলিশের যে প্রধান প্রজনন মৌসুম রক্ষার জন্য এই সময়টাই কিন্তু ইলিশ নদীতে মাছ ছাড়ে তো এটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে মৎস্য বিভাগ থেকে বলা হয়েছে এবং একই সাথে তারা বলছিল যে এই অভিযানটি সফলের কারণে মৎস্য উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পাবে তো যুথি এ ছিল আমার কাছে ভোলাতে যে ইলিশ অভিযান চলছে একুশতম দিনের তা নিয়ে সর্বশেষ তথ্য শুরুন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক ছোট সাহা আমাদের সহকর্মী ভোলা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন পর্যটনকে হবিগঞ্জের ব্র্যান্ডিং করা হলেও আসানুরূপ পর্যটক টানতে পারছে না হাওড় পাহাড় অরণ্যবেষ্টিত জেলাটি শুধুমাত্র উদ্যোগ এবং প্রচারের অভাবে মুখ থুপড়ে পড়ে আছে সম্ভাবনাময় এই পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন পর্যটনকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিলে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবে কয়েক হাজার মানুষের প্রতিনিধি আমির হামজার পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত হাওড় পাহাড় অরণ্যে ঘেরা বৃহত্তর সিলেটের প্রবেশ দ্বার হবিগঞ্জ জেলা এখানে রয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনাঞ্চল রেমা কালেঙ্গা লক্ষ্মীবাওর জলাবন সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান সবুজ চা বাগানে কালিচা বিছানো উঁচু নিচু টিলা আর মনোরম রাবার বাগান বর্ষায় বিস্তীর্ণ হাওড়ের রূপ্ত মন ভোলাবেই সেই সঙ্গে কমলা বতির সাগর দীঘি মোঘল আমলের স্থাপত্য উচাইল শাহী মসজিদ সাতশো বছরের বিথাঙ্গল আখড়া সহ নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মন কাটবে যে কারো রয়েছে চুনারু ঘাটের খাসিয়া এবং মণিপুরি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার সাথে সময় কাটানোর সুযোগ ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করার মতো এত কিছু থাকার পরও শুধুমাত্র সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান ছাড়া জেলার অন্য কোনো স্থানে পর্যটকের দেখা মেলে না সাতছড়ি উদ্যানে প্রতি বছর কয়েক লাখ দর্শনার্থী সমাগম ঘটলেও নানা অব্যবস্থাপনায় রয়েছে ক্ষোভ জেলা প্রশাসনের কাগজে কলমে পর্যটন ব্র্যান্ডিং হলেও প্রচার আর উদ্যোগের অভাবে মুখ থুপড়ে পড়ে আছে খাতটি দীর্ঘদিন যাবত আমরা শুনে আসছি যে হবিগঞ্জের ব্র্যান্ডিং হয়েছে পর্যটন জেলা হিসেবে কিন্তু সেই তুলনায় তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না এখানে আমরা যে প্রতিবন্ধকটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে সাতচল্লিশ জাতীয় উদ্যানের চারপাশে চা বাগান এবং এই চা বাগানের অধীনে যে জমিগুলো আছে এগুলোতে রিসেট করা যাচ্ছে না দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনাঞ্চল রেমা কালেঙ্গার প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ থাকলেও যাতায়াত দুরবস্থার কারণে সেখানে কোনো পর্যটক যাওয়ার সাহস পায় না আমি ভালো একটা জায়গা থাকতে পারবো কি না তবে পর্যটনকে উন্নত করতে হলে সব শ্রেণী পেশার মানুষের উপযোগী করতে হবে মনে করেন জেলা প্রশাসক আমাদের এখানে পর্যটন বান্ধব অনেক কিছু করা প্রয়োজন প্রথমত হচ্ছে আবাসন যেখানে থাকবে দ্বিতীয় হচ্ছে হচ্ছে পর্যটনকে প্রমোট করতে হলে সব শ্রেণী বর্ণের মানুষের উপযোগী করতে হবে 
पर्यटन के घिरे शुद्ध व्यवसा वाणिज्य और कर्मसंस्थान प्रसार नए एक ही साथ जिले उत्पादित नाना क्षुद्र और कूटी शिल्पे प्रसार घटे मन करें संश्लिष्टरा अवरोधे सतर्क पहाड़ा आवामी लीग सहिंसता मोकबल राजधानी विभिन्न पॉइंट दलियों नेता कर्मी अवस्थान न्यूनतम मजूर दावी मिरपुरे गार्मेंट श्रमिक सड़क अवरोध कैक घंटा धरे जान चलाचल बंद सीमाहीन भोगानी मानुष राजशाही देश अस्त्र हाथ नाचानाची करा किशोर गैंग सत सदस्य ग्रेफ्तार अस्त्र उद्धार जड़ित अन्दर खुंचे पुलिस कूष्टिया पद्दा नदी के अवैध कोटि कोटि टालू उद्धार नदी पथे चलते लाख लाख ट चांदाबाजी निर्विकार प्रशासन ए बस दिन निषेधा काटे बृहस्पतिवार रत शुरू होली सह सबधरण माछ शिकार घाटे घाटे चलते जेले प्रस्तुति दर्शक ये एन कार देश जनपद संबादे पर बुलेटिन आंतर्जा संबाद देखार आमंत्रण रही है इचा देश टीवी सर्वशेष सब खबर पे भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट देश डट टी फेसबुके संगे जुक्त थकूँ देश टी अथवा देश टेलीविशन पेजे इचा सर्वशेष सब भिडियो पे यूट्यूबे हैंडल एट द रेट देश टेलीविशन अथवा एट द रेट देश टी नि्यूज लिखे सार्च कर धन्यवाद सबाई के साथ